স্বাগতম সবাইকে ইংলিশ লিটারেচার ভিডিওতে ইংলিশ লিটারেচার ভিডিওতে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদাম হোসেন আর ইংলিশ লিটারেচার ভিডিওতে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বিখ্যাত রাইটার নাথানিয়াল হথন কর্তৃক লিখিত দ্য স্কারলেট লেটার হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা নাথানিয়াল হথন কর্তৃক লিখিত দ্য স্কারলেট লেটার এই নভেল বা এই উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করব তো এই উপন্যাসটিকে আমরা কয়েকটি সিরিজে বিভক্ত করেছি এটি তার প্রথম পর্ব বা পার্ট ওয়ান তো এ পর্বে আমরা আলোচনা করব মূলত এই উপন্যাসটির কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড যেগুলো আসলে আপনাদের জানা প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ কিছু সাধারণ বিষয় এবং এই উপন্যাসটিতে যেই ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো রয়েছে সেই ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের পরবর্তী পার্ট পার্ট টুয়ে আমরা আলোচনা করব এই উপন্যাসটির সামারি তো চলুন তাহলে আমরা প্রথমেই জানি যে এই উপন্যাসটির কিছু সাধারণ বিষয় যেগুলো আসলে আপনার জানা প্রয়োজন আমরা প্রথমেই জানব এই উপন্যাসটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্থাৎ আমাদের নাথানিয়াল হথন সে যে এই উপন্যাসটি লিখছে তার এই উপন্যাসটি লেখার পিছনে আসলে কিছু কারণ রয়েছে সেই কারণটি হচ্ছে মূলত তিনি তার যেই তিনিও কিন্তু আসলে খ্রিস্টান এবং তার যেই পূর্বপুরুষরা অর্থাৎ তিনি কিন্তু আসলে পিউরিটিয়ান খ্রিস্টানদের মধ্যে যে ভাগে রয়েছে তার মধ্যে তিনি কিন্তু পিউরিটিয়ান এবং এই পিউরিটিয়ান যেই খ্রিস্টানগুলো রয়েছে এই খ্রিস্টানের আসলে কিছু কুসংস্কার বা কিছু গোড়ামি ছিল যেগুলো খ্রিস্টান ধর্মের আসলে শুরুর দিকে ছিল তো মূলত এইগুলাই আসলে আমাদের রাইটার এই উপন্যাসটির মাধ্যমে আসলে তুলে ধরছেন এবং তিনি কিন্তু এই কথাও বলছে যে আমি যে এই উপন্যাসটি লিখলাম যদি আমার পূর্বপুরুষরা এই তারা যদি মৃত অবস্থায় থেকে যদি জীবিত হয়ে তারা যদি উঠে আসে এবং আমার এই লেখাটা যদি তারা পড়ে তাহলে হয়তো তারা এই লেখাটা পড়ে আসলে তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জা পাবে অর্থাৎ এই কথাটা তারা আমাদের লেখক বুঝাইতে চাইছে যে আসলে তাদের পূর্বপুরুষরা আসলে যেই ধর্মটা পালন করে গেছে বা যেই নিয়মকানুন মেনে গেছে আসলে তাদের মধ্যে কুসংস্কারটা ছিল এবং এই উপন্যাসটি দ্বারা কিন্তু তিনি আসলে মূলত এটাই রিপ্রেজেন্ট করে গেছেন তো আমরা সেই বিষয়ে জানব আর এখানে আপনাদের আর একটা কথা বলে রাখি এটা কিন্তু আসলে আমাদের রাইটারের অটো বায়োগ্রাফিক্যাল একটা রাইটিং অর্থাৎ তিনি তার বাস্তব জীবনের কিছু কাহিনী কিন্তু আসলে এখানে তুলে ধরেছেন যার কারণেই এটাকে অটো বায়োগ্রাফিক্যাল বলা হয় এবং আমরা এই উপন্যাসটির যে কাহিনীটা দেখব সেই কাহিনীটা কিন্তু একটা রিয়েল কাহিনী অর্থাৎ এই উপন্যাসের যে কাহিনীটা রয়েছে এটা কিন্তু আসলে বাস্তবে ঘটেছিল এবং এটা ঘটেছিল বোস্টন শহরে তো আসলে কি ঘটনাটা ঘটেছিল এবং শুরুটা কোথা থেকে আমরা সেই বিষয় সবগুলো নিয়েই কিন্তু এ পর্বে আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা জানব নিউ ইংল্যান্ড সম্পর্কে তো আসলে নিউ ইংল্যান্ডটা কি নিউ ইংল্যান্ড আমরা জানি কিন্তু ইউরোপ কান্ট্রিতে একটা ইংল্যান্ড রয়েছে সেই ইংল্যান্ডে কিন্তু নিউ ইংল্যান্ড না ইংল্যান্ড নিউ ইংল্যান্ডটা হচ্ছে আমেরিকার যে অঙ্গরাজ্যগুলো রয়েছে এই অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্য হতে ছয়টা অঙ্গরাজ্যকে আসলে নিউ ইংল্যান্ড বলা হয় তো কোন ছয়টা অঙ্গরাজ্যকে নিউ ইংল্যান্ড বলা হয় চলুন আমরা এক পলক সেটা দেখে আসি তো তাহলে আমরা দেখে আসলাম যে আসলে এই কোন ছয়টা অঙ্গরাজ্যকে নিউ ইংল্যান্ড বলা হয় তো এই ছয়টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আমরা একটি অঙ্গরাজ্য দেখলাম সেটা হচ্ছে ম্যাসাসুসেট তো এই ম্যাসাসুসেট অঙ্গরাজ্যের যেই শহর বা ক্যাপিটাল সেটা কিন্তু বোস্টন এবং এই বোস্টন শহরে কিন্তু একটা গ্রাম রয়েছে তার নাম হচ্ছে সালেম তো এই বোস্টনটা শ ক্যাপিটাল যে যেটাকে বলা হয় সেটাই কিন্তু আসলে একসময় সালেম ছিল পরবর্তীতে সালেম থেকে এটাকে বোস্টন নামকরণ করা হয় তো এখানে কিন্তু একটা আমাদের কাস্টম হাউস বা শুল্ক ভবন রয়েছে তো এটা তো সরকারি শুল্ক ভবন তো এখানে আমাদের নাথানিয়াল হথন সে কিন্তু তিন বছরের কর্মের কিন্তু অভিজ্ঞতা তার এখানে রয়েছে তো তিনি যখন আসলে মূলত এখানে আসেন তখন তার যে পথটা ছিল তার পথটা ছিল চিফ এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড সার্ভেয়ার তো আসলে তার আন্ডারে অনেক লোক কর্ম কাজ করত তো তারা আসলে নাথানিয়াল হথন যখন এখানে আসলো তখন কিন্তু এই তার যে কর্মচারীগুলো রয়েছে তারা কিন্তু আসলে তাকে খুব ভালো চোখে দেখতো না কারণ এই লোকগুলো কিন্তু আসলে বেশিরভাগ সময়ে অলস সময় পার করত এবং ডিউটি অবস্থায় তারা কিন্তু ঘুমাইতো 
কিন্তু আমাদের নাথানিয়াল হতন সে আসলে কিছু বলতে গিয়েও আসলে বলতো না কারণ তিনি দেখতেন যে তিনি যেহেতু প্রথম আসছে তাই আসলে তারাই তাকে হয়তো খারাপ ভাবতে পারে কারণ কিছু বললে এই কারণে তিনি এগুলো সহ্য করতেন তো যাই হোক পরবর্তীতে একসময় তাদের সাথে মিলে যাই মিলে যাওয়ার পরে যাই হোক তিনি এখানে অনেকটা পরিচিত হয়ে যান এবং অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে তো একদিন হঠাৎ তিনি তার এই শুল্ক ভবনের একটি কক্ষে ঢুকে তিনি কিন্তু কিছু পুরনো নথিপত্র আসলে খুঁজতেছিলেন খুঁজতে খুঁজতে তিনি একটা লাল কাপড় দিয়ে আসলে মোড়ানো একটা ফাইল পাই এটা পাওয়ার পরে সে এটা দেখে আসলে তার ভিতরে একটা কৌতূহল কাজ করে যেটা আসলে এত সুন্দরভাবে মোড়ানো এটা আসলে কি পরবর্তীতে তিনি এটা আসলে খুলেন খোলার পরে পরবর্তীতে দেখেন যে এটার উপর দিয়ে আসলে লেখা রয়েছে লাল বর্ণের এ তো তিনি আসলে এটার অর্থ কি এটা এটা সম্পর্কে আসলে কিছুই বুঝতে পারেন না যে আসলে এটা কি এই জন্য এইটা এবং লাল রঙের যে এ বর্ণটি আসলে লেখা রয়েছে এটা কিন্তু আসলে খুব সুন্দর করে ডিজাইন করে লেখা তো এটা দেখে আসলে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এটা তো একটা ডায়েরি মনে হয়ে গেছে এবং এখানে লাল বর্ণের এ লেখা এবং এর ভিতর কি বা লেখা রয়েছে তো এখানে যে ডায়েরি এই ডায়েরির উপরে নাম লেখা রয়েছে জোনাথান পিউ নামের একজন সার্ভেয়ারের তো এই জোনাথান পিউ সে কিন্তু এখানেই এই শুল্ক ভবনেই কিন্তু সার্ভেয়ার পদে এর আগে কাজ করেছে তো তারই লেখা একটা ডায়েরি তো কি লেখা রয়েছে এই ডায়েরিতে সেটাই কিন্তু আমাদের এই যে উপন্যাস এই উপন্যাসের কাহিনী তো এটা কি রয়েছে সেটা আমরা পরে জানব তো তার পূর্বে আমরা আসলে জেনে নিব যে আমাদের নাথানিয়াল হথন সে যে এই বোস্টনে গেল এবং এই শুল্ক ভবনে যে সে তিন বছর কাজ করলো এই বোস্টন শহর যে এই যে সালেম গ্রাম এটা কিন্তু আসলে বেশি দিন যাবৎ কিন্তু এটা তৈরি হয় নাই এটা তৈরি হয়েছে মাত্র দুশো বছর আগে এই দুশো বছর আগেও কিন্তু এই জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু আসলে বন জঙ্গলে ঘেরা ছিল তো এটা আসলে কিভাবে এই নগরটা তৈরি হলো বা এই জায়গাটা এত পপুলার হলো সেটাই আমি এখন বলবো আপনাদের তো দুইশো বছর পূর্বে এই বোস্টন শহরের এই জায়গাটা একটা জঙ্গলে কিন্তু ভরা ছিল এবং সেই সময় একজন সৈনিক তার নাম হচ্ছে আইজাক জনসন এই আইজাক জনসন নামের এই ব্যক্তিটির আসলে সে তার অনেক পাওয়ার ছিল তো সেই মূলত এইখানে এই জঙ্গলটা কেটে এখানে বসতি স্থাপন করে এবং তার দেখা দেখি আসলে আস্তে আস্তে অনেকে বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক লোকজন বসবাসের স্থান হয় এবং এখানে একটা সমাজ গঠিত হয় এবং এই যে যে সমাজটা গঠিত হলো এটা মূলত হচ্ছে পিউরিটিয়ানদের অর্থাৎ খ্রিস্টান যে পিউরিটিয়ান রয়েছে এই খ্রিস্টান পিউরিটিয়ানদের একটা সোসাইটি তো এই পিউরিটিয়ান কি এবং পিউরিটিয়ানিজম যে আসলে কি এ বিষয়ে আপনাদের জানার প্রয়োজন রয়েছে কারণ এই বিষয়ে পোস্ট আসবে এবং মাস্টারসে যখন আপনারা ভাইবা দিবেন তখনও কিন্তু আসলে এই ভাইবা বোর্ডে এটা জিজ্ঞেস করবে তো এই পিউরিটিয়ান কি বা পিউরিটিয়ানিজম যে কি এটা কিন্তু আমাদের মেন থিম কিন্তু আসলে এই উপন্যাসটির তো এই বিষয়ে যদি আপনি জানতে চান আমার আর একটা ভিডিও রয়েছে সেখানে শুধু কেবলমাত্র পিউরিটিয়ান এবং পিউরিটিয়ানিজম সম্পর্কে আলোচনা করা রয়েছে তো সার্চ করে সেটা আপনারা খুঁজে ওখান থেকে দেখে নিন আমি এখানে ওইটার ডিটেলস বলতে চাইতেছি না তো যাই হোক এই আইজাক জনসন সে কিন্তু এখানে এই পিউরিটিয়ান সমাজ সোসাইটি সে কিন্তু এখানে তৈরি করলো তো এখানে যখন আসলে সমাজ একটা গঠিত হলো গঠিত হওয়ার পরে প্রথমেই যেই আসলে জিনিসটার প্রয়োজন মনে হলো সেটা হচ্ছে মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে একটা কবর দেওয়ার জন্য একটা জায়গা সেটা যেটাকে আমরা বলি গড় স্থান এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানুষ অন্যায় করলে তাকে আসলে শাস্তির জন্য যে কারাগার এই কারাগারটা তো আমাদের এই আইজ্যাক জনসন সেই কিন্তু আসলে এই জায়গাটা দেয় এবং তার যেই কবরখানা রয়েছে সেখানেই কিন্তু আসলে তাকে কবর দেওয়া হয় তো এই কবরটার কথা কিন্তু আমরা যখন উপন্যাসটি পড়বো তখন কিন্তু আমরা এটা বিষয়ে সম্পর্কে জানবো এবং আমাদের উপন্যাসটিতে যখন আমরা দেখব যে হেস্টার বিনিকে আসলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু এই জেলখানার সম্পর্কে কিন্তু জানবো তো এই ছিল আসলে আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যে আমাদের রাইটার যখন আসলে এটা লিখলো তার কিন্তু আসলে দুইশো বছর পূর্বেও কিন্তু এই জায়গাটা এই শহরটা কিন্তু আসলে জংলায় পরিপূর্ণ ছিল এবং এই দুইশো বছরের মাথায় এটা কিন্তু একটা পপুলার একটা জায়গাতে পরিণত হয়েছে তো এ কথাই মূলত আমাদের নাথানিয়াল হথন সে কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছে তার উপন্যাসের শুরুতে তো সেটা আমি আপনাদের খুব সুন্দর মতো আসলে 
চেষ্টা করলাম বোঝাই দেওয়ার তো এখন আমরা জানব এই উপন্যাসটিতে যে ক্যারেক্টার বা যে চরিত্রগুলো রয়েছে সেই ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো সম্পর্কে তো চলুন একে একে আমরা এই উপন্যাসটির ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো সম্পর্কে জেনে আসি আমাদের এক নম্বর ক্যারেক্টার রয়েছে হেস্টার পিনি এই দি স্কারলেট লেটার এই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বা মেন চরিত্রই হচ্ছে এই হেস্টার পিনিকে নিয়ে তো আমাদের এই নিউ ইংল্যান্ডের বোস্টন শহরের একটি যুবতী নারী হচ্ছে হেস্টার পিনি তো এই হেস্টার পিনি তা সে বিয়ে করে রজার সিলিং অর্থ নামের এক পুরুষকে কিন্তু এই রজার সিলিং অর্থ আসলে সে একজন বই পড়ুয়া ব্যক্তি এবং বইয়ের বই পড়ার প্রতি তার অনেক বেশি টান অর্থাৎ বইয়ের থেকে বই বড় এবং সে পড়তো মূলত চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে এবং এই চিকিৎসাবিদ্যা শেখার প্রতি তার অনেক টান একসময় সে নতুন বউকে ঘরে ফেলে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে সে মিশে যায় এবং সেখানে দীর্ঘকাল সেখানে চিকিৎসাবিদ্যা আসলে সে শিখে শেখার পরে সে আবার সে ফিরে আসে আর এরই মাঝে এই টাইমটাতে আমাদের হেস্টার পিনি এই বোস্টনের একজন একটা চার্চ চার্চের যে যাজক তার নাম হচ্ছে আর্থার ডিমস্টেল এই আর্থার ডিমস্টেলের সাথে সে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং এই আর্থার ডিমস্টেল দ্বারা সে প্রেগনেট হয়ে যায় এবং সেই সমাজের একটা নিয়ম রয়েছে যে অবৈধভাবে যদি কেউ প্রেগনেট হয় তবে তাকে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং তার গলাতে একটি লাল রঙের এ বর্ণ ধারণ করে রাখতে হবে তো পরবর্তীতে আর যদি কোনো পুরুষ যদি এই পাপটি করে তাহলে তার ফাঁসি দিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে তো হেস্টার পিনিকে আসলে এই লাল রঙের এ বর্ণটি ধারণ করতে হয়েছিল তো হেস্টার পিনি এই অপরাধটি করার পর সে তাকে কারাগারে কিছুদিন রাখা হয় রাখার পরে সে মুক্তি পায় এবং মুক্তি পাওয়ার পরে সে চিন্তা করে যে সে এই বোস্টন শহর ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু আসলে ডিমস টেবেলের প্রতি তার যে ভালোবাসা এই ভালোবাসার কারণে সে আসলে এখান থেকে যেতে পারে না এই বোস্টন এলা যে মানে সোসাইটি এই সোসাইটির পাশে জঙ্গল জঙ্গলের পাশে রয়েছে আসলে সমুদ্র এই সমুদ্রের কিনারাই সে আসলে একটা করে ঘর করে তার শিশুকন্যা পালকে নিয়ে সে বসবাস করতে শুরু করে এবং সে যেই হস্তশিল্পীর যে কাজ জানত যে সুচি শিল্প এটা নিয়ে আসলে সে তার জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে এবং এক সময় তার স্বামীর সিলিং অর্থ সে কিন্তু আসলে ফিরে আসে এবং এই সিলিং অর্থ আসলে এই ডিমস্টেলের বন্ধু হিসাবে তার সাথে থাকে এবং ডিম এবং ডিমস্টেল কর্তৃক যে আসলে এই অপরাধটা হয়েছে এটা আসলে সে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে এবং সর্বশেষে যাই হোক সে সফল হয় এই উপন্যাসটির শেষে আমরা দেখতে পাই যে হেস্টার পিনি পাল এবং ডিমস্টেল তারা আসলে পরিকল্পনা করে যে তারা এই বোস্টন শহর থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে এবং তারা সেখানে আসলে সংসার পাতবে কিন্তু যাই হোক তারা যেদিনকে চলে যাবে তার আগের দিনকেই হঠাৎ অসুস্থতা অনুভব করে আমাদের তোমাদের ডিমস্টেল সে তার গোপন সব কথা আসলে ফাঁস করে দেওয়ার পরে সে মারা যায় তো হেস্টার পিনির আসলে আর যাওয়া হয় না তো এই মারা যাওয়ার পরে আমাদের ডিমস্টেল এই ডিমস্টেল মারা যাওয়ার পরে দুই বছর পরে আমাদের রজার যে সিলিং হর্থ সেও মারা যায় অর্থাৎ হেস্টার পিনির বিবাহিত যে স্বামী সেও মারা যায় এবং তার যে সম্পত্তি এই সম্পত্তি সে পালের নামে দিয়ে যায় এবং এই সম্পত্তি পেয়ে তারা মোটামুটি অনেকটা ধনী হয়ে যায় আমাদের হেস্টার পিনি এবং পাল পরবর্তীতে কিছুদিন পরে তারা এই বোস্টন শহর থেকে ছেড়ে তারা দূরে চলে যায় এবং কোথায় যায় আসলে বোস্টনের মানুষ কেউ জানে না অনেক দিন পরে কেবলমাত্র হেস্টার পিনি সে ফিরে আসে কিন্তু আসলে পাল ফিরে আসে না পরবর্তীতে হেস্টার পিনির কাছ থেকে জানা যায় যে ধনী একটি ছেলের সাথে ধনী পরিবারে পালের বিবাহ হয়েছে তো আমাদের হেস্টার পিনি এই বোস্টনে অনেক দিন যাবৎ আসলে জীবিত থাকার পরে সে একদিন মারা যায় এবং মারা যাওয়ার পরে তার যে মৃতদেহ সেটা ড্রিমস্টেলের যে কবর সেই কবরের পাশেই তাকে সমাহিত করা হয় এরপর আমাদের দ্বিতীয় যে ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে পাল এই পালকে আসলে তুলনা করা হয় দেব শিশু হিসাবে দেব শিশুর সাথে তাকে তুলনা করা হয় খুবই ফুটফুটে সুন্দর একটি নারী চরিত্র এই ছোট্ট মেয়ে পাল তো লেখক এখানে আসলে পালের যে ক্যারেক্টারটা ফুটায় তুলছে এটা আসলে খুবই সুন্দরভাবে তাকে এখানে প্রেজেন্ট করছে খুবই চঞ্চল এবং অ্যাক্টিভ একটি মেয়ে এবং আসলে তাকে যে দেখবে সেই আসলে মুগ্ধ হয়ে যাবে এত সুন্দর একটা শিশুকে দেখে এই পাল 
তো এই পার্ল হচ্ছে আমাদের হেস্টার পিনি এবং আর্থার ডিমস্টেল এদের অবৈধ সন্তান তো এই নাটকে আমরা দেখতে পাই যে আসলে সে যে কথাগুলো বলে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আসলে একটা ছোট শিশু যেই ধরনের কথা বলা উচিত তার থেকে সে অনেক মেধাবী কথাবার্তা সে আসলে বলে তো এই নাটকের শেষে আমরা দেখতে পাই যে রজার সিলিং অর্থাৎ সে তার সম্পত্তি এই পার্লের নামে দিয়ে যায় এবং সে একটা ধনী মেয়ে হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সে তার মায়ের সাথে আসলে এই বোস্টন শহর ছেড়ে তার দূরে চলে যায় এবং যে আসলে কোথায় যায় এটা কেউ জানে না পরবর্তীতে এই হেস্টার পিনিজ যখন বোস্টনে ফিরে আসে তখন জানা যায় যে পার্লের একটা ধনী পরিবারে ভালো একটা ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে পরবর্তীতে আর পার্লের আসলে কি হয় এটা আর আমাদের লেখক এখানে উল্লেখ করে নাই বা তার সম্পর্কে যে তথ্যটা রয়েছে সেটা অজানা এরপরে যেই আমাদের ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে আর্থার ডিমস্টেল আর্থার ডিমস্টেল হলো এই বোস্টন শহরে যে চার্চ রয়েছে এই চার্চের যাজক আর্থার ডিমস্টেল এটা আসলে খুবই একটা ভালো ক্যারেক্টার বা ভালো ক্যারেক্টার মানে মনের মানুষ আমরা দেখতে পাই এই উপন্যাসটিতে এই উপন্যাসটিতে দেখতে পাই সে একজন অনেস্ট এবং এই হেস্টার পেনি এবং আর্থার ডিমস্টেল এদের মধ্যে যে অবৈধটা সম্পর্কটা হয় এবং সম্পর্কের ফলে পার্লের জন্ম হয় এবং এই পার্লের জন্মের পরে কিন্তু হেস্টার পেনিকে আসলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং অপন অনেক অপমান আসলে লাঞ্ছনা তাকে সইতে হয় কিন্তু এই যে অপমান লাঞ্ছনা যে হেস্টার পেনি একাই সইতেছে এই জিনিসটা আসলে সে মেনে নিতে পারে না সে চিন্তা করে যে যেহেতু সেও পাপ করেছে এবং সমান পাপি পাপি তো সেহেতু তারও তো আসলে এটা পাওয়া উচিত কিন্তু আসলে সে তো এটা নিতে পারতেছে না এই কারণে সে নিজে নিজে আসলে সে অনুতপ্ত এবং হেস্টার পিনের গলায় যেই লাল রঙের এ বর্ণটি দেওয়া হয় সে নিজেও এই লাল রঙের এ বর্ণটি তার গলাতে ঝোলায় রাখে তবে এটা কাউকে প্রদর্শন করে না সে এটা অন্তরালে রেখে দেয় অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে হেস্টার পিনিকে সে অনেক ভালোবাসে এবং তার যে পাপ এই পাপ কর্ম নিয়ে আসলে সে খুবই সচেতন তো নাটকের শেষে আমরা আসলে দেখতে পাই এই হেস্টার পিনির সাথে সে পরিকল্পনা করে এই বোস্টন শহর ছেড়ে আসলে দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছিল কিন্তু তার আগের দিনেই সে মারা যায় যার কারণে আর তাদের পালিয়ে যাওয়া হয় না এর পরবর্তী যে ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে রজার সিলিং অর্থ রজার সিলিং অর্থ হচ্ছে হেস্টার পিনির স্বামী অর্থাৎ এই হেস্টার পিনির বিবাহিত যে স্বামী সেই স্বামী হেস্টার পিনির সাথে এই রজার সিলিং অর্থের যে বিবাহটা হয় বিবাহ হওয়ার মানে পরেই এই রজার সিলিং অর্থ সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তো এখানে রজার সিলিং অর্থের মূলত বই পড়ার একটা খুবই নেশা এবং সে চিকিৎসা স্বাস্থ্য নিয়ে যে গবেষণায় এটা সে করতে ভালোবাসত এবং চিকিৎসা স্বাস্থ্য নিয়ে বই পড়তে সে ভালোবাসত অর্থাৎ বউয়ের থেকে বই ছিল তার কাছে বেশি প্রিয় এই কারণে সে বউকে সেরে ইন্ডিয়ান রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে মিশে যায় এবং তাদের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা অর্থাৎ ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যা সেটা সে শেখা আরম্ভ করে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে থাকার পর সে বোস্টন শহরে ফিরে আসে তো এই গল্পে আমরা দেখতে পাই যে রজার সিলিং অর্থ আসলে যখন এই বোস্টন শহরে ফিরে আসে তখন কিন্তু তাকে এই কেবলমাত্র হেস্টার পিনি চিনতে পারে অন্য কেউ চিনতে পারে না আর এই হেস্টার পিনির বাবাকে বা মাকে তার পরিচয় কিন্তু আসলে এখানে নাই বা রজার সিলিং অর্থের বাবাকে মাকে আর তাকে এই বোস্টন শহরের অন্য কেউ কেনই বা চিনতে পারল না এই কথাও কিন্তু আমাদের রাইটার আর্থার মিলার কিন্তু এখানে আসলে উল্লেখ করে নাই এটা আমার কাছেও ঘোলা ঘোলা তো যাই হোক নাটকের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই যে রজার সিলিং অর্থ সে মারা যায় মারা যাওয়ার তো এই নাটকে আমরা দেখতে পাই রজার সিলিং অর্থ সে ডিমস্টেলের সাথে আসলে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং তার মনের যে কষ্টটা বা তার মনের যে কি ব্যথা বা কি কারণে সে ডিমস্টেল এমন কষ্ট পাইতেছে বা তার আচরণ এমন কেন আর হেস্টার পিনির সাথে তার সম্পর্কটা অবৈধ সম্পর্কটা যে রয়েছে এ এটা সন্দেহ করেছিল এবং এটাই উদ্ঘাটনের জন্য সে অনেক চেষ্টা করে এবং পরবর্তীতে শেষে সফল হয় তো ডিমস্টেল মারা যাওয়ার দুই বছর পর সেও মারা যায় এবং তার যে সম্পত্তি আসলে হয়েছিল এই ডাক্তারি পেশা থেকে তো এই সম্পত্তি সে পরবর্তীতে আমাদের পালের নামে দিয়ে যায় এবং পাল এই সম্পত্তিটা 
পেয়ে সে আসলে একটা ধনী মহিলা হয়ে যায় এর পরবর্তী যে গাইডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গভর্নর বিলিংহাম গভর্নর বিলিংহাম হচ্ছে এই বোস্টন শহরের একজন গভর্নর বা একজন শাসনকর্তা তো আমরা এই নাটকে দেখতে পাই যে গভর্নর বিলিংহাম সে হচ্ছে হেস্টার পিনিকে যখন শাস্তি মঞ্চে ওঠানো হয় প্রথম সিনে তখন আমরা তাকে দেখতে পাই তাকে শাস্তির বিধান করতেছে এবং যেহেতু আমাদের গভর্নর বিলিংহ্যাম সে জানত যে আমাদের হেস্টার পিনি সে হচ্ছে হস্তশিল্পীর কাজ জানে এই জন্য তার দস্তানা বা যে হাত মোজা রয়েছে এটা উপর নকশা করার জন্য সে হেস্টার পিনির কাছে আসলে তার দস্তানাটা দেয় হেস্টার পিনি যখন পার্কে নিয়ে তার দস্তানাটা আসলে ফেরত দিতে যায় তখন এই গভর্নর বিলিংহাম তাকে বলে যে তার পালকে যেন তার সাথে না রাখে এই পালকে আসলে সে অন্য জায়গায় অন্য একজন ভালো মানুষের আন্ডারে আসলে দিতে চাই কারণ পাল যদি পাল যদি হেস্টার পিনির সাথে থাকে তাহলে হয়তো তার আত্মাটাও কলুষিত হয়ে যাবে এটা ভেবেই আসলে সে পালকেও আসলে অন্য জায়গায় দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমাদের হেস্টার পিনি এটা আসলে দিতে দেয় না হেস্টার পিনি বলে যদি পালকে দেওয়া হয় তাহলে আমি আত্মহত্যা করব পরে যাই হোক হেস্টার পিনি হতে আর পালকে সে আলাদা করে না মূলত আমরা এই দুই জায়গাতেই তার উপস্থিতির আমরা দেখতে পাই এর পরবর্তী যে কাজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মিস্ট্রেস হিবিনস মিস্টার হিমিনস মূলত একজন শয়তানের উপাসক এবং এই যে আমাদের গভর্নর বিলিংহামের বোন এবং এই মিস্টার হিবিনস সে কিন্তু আসলে শয়তানের উপাসক বা একজন ডাইনি বলেই সে কিন্তু আসলে সবার কাছে পরিচিত তো এই উপন্যাসে মূলত আমরা দুই জায়গাতে তার উপস্থিতি তারা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমাদের হেস্টার পিনি যখন আমাদের গভর্নর বিলিংহ্যামের সাথে দেখা করতে যাই তার দস্তানা ফেরত দিতে চাই তখন আমরা দেখি যে মিস্টার হিভিনস হেস্টারের সাথে কথা বলে এই জায়গাতে এবং উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আমরা এই হিভিনসকে দেখতে পাই ডিমস্টেল এবং হেস্টার পিনি যে গোপনে দেখা করেছিল এবং তারা পালিয়ে যাওয়ার যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করেছিল আসলে এই এই কথাটাই সে হেস্টার পিনিকে বলে এইটাই সে উদ্ঘাটন করে তো আসলে হেস্টার পিনি অস্বীকার যায় সে তো জানে যে আসলে আমি আর ডিমস্টেল যখন দেখা করি তখন তো কেউ ছিল না বা কেউ দেখে নাই তারপরেও এ জানলো কিভাবে তখন হেস্টার পিনি যখন এই কথাটা অস্বীকার করলো তখন আমাদের হিভিনস বলে যে শোনো তুমি যেটা বলতেছো সেটা মিথ্যা কথা তুমি তুমি এবং ডিমস্টেল দেখা করেছো আর আমি সবই জানি কারণ অন্ধকারে কি হইতেছে বা আলোতে কি হইতেছে সব কিছুই আমার জানা কোনো কিছুই আমার অন্তরালে হয় না তো এখানে মূলত আমরা এই মিস্টার হিভিনস এর উপস্থিতিটা দেখতে পাই তো এরপরে আমাদের যে ক্যারেক্টারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রেভারেন্ট জন উইলসন রেভারেন্ট জন উইলসন হচ্ছে এই যে বোস্টন শহরে যে যে চার্চ রয়েছে এই চার্চেরই যাজক অর্থাৎ ডিমস্টেল সেও কিন্তু যাজক তবে ডিমস্টেল থেকে একটু উচ্চ পর্যায়ের যাজক হচ্ছে এই রেভারেন্ট জন উইলসন তো এই রেভারেন্ট জন উইলসন যা বলে ডিমস্টেল কিন্তু আসলে সেই মতোই করে কারণ তার বস হচ্ছে এই ডিমস্টেলের বস হচ্ছে রেভারেন্ট জন উইলসন তো আমরা মূলত এই উপন্যাসটিতে দুই জায়গাতে তার উপস্থিতিটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে হেস্টার পিনিকে শাস্তি মঞ্চে দখল যখন শাস্তি দেওয়া হয় তখন তার বিচার করার জন্য তার উপস্থিতিটা আসলে দেখতে পাই এই জায়গাটা এবং আমাদের হেস্টার পিনি যখন গভর্নর বিলিংহ্যামের দস্তানা দেওয়ার জন্য তার বাড়িতে যাই তখন এই রেভারেন্ট জন উইলসন তাকে দেখতে পাই এবং সেই হেস্টার পিনিকে এবং বিলিংহামকে আসলে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যে পালকে হেস্টার পিনের সাথে রাখা যাবে না তাহলে তার আত্মাও কলুষিত হবে যাই হোক এই জায়গাতে আমরা এই দুই জায়গাতে আমরা রেভারেন্ট জন উইলসনের উপস্থিতিটা পাই জেনে আসলাম বন্ধুরা এই উপন্যাসটিতে যে ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো রয়েছে সেই চরিত্রগুলো সম্পর্কে তো তাহলে আমরা এ পর্বে কী জানলাম জানলাম হচ্ছে আমাদের যে স্কারলেট লেটার এই যে উপন্যাসটির যে ঘটনা এই ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে অর্থাৎ বোস্টন শহরে এই বোস্টন শহরেরটা কি কীভাবে সৃষ্টি হলো সেই বিষয়ে এবং আমাদের রাইটার নাথানিয়াল হতন সেই কেন এই দি স্কারলেট লেটার লিখল সেই কারণটা আমরা কিন্তু আসলে জানলাম আর এর পরবর্তী যে পার্ট টু অর্থাৎ পার্ট টুয়ে আমরা জানব হচ্ছে তিনি যেই লেখাটা লিখল নভেল অর্থাৎ এই মহিলা হেস্টার পেনি সে যেই ফাইলটা পেয়েছিল সে ফাইলটা ছিল মূলত হেস্টার পেনির এবং আমাদের যেই জোনাথান পিউ 
से जो डायरि लिखे ये डायरिटार मध्य आसले क्यी हमें नाथानियल हथन से जे शुल्क भवने तीन बस क्ज करल तीन बस क्ज करते एस तो ये क्ज करते एस पूर्वत पूर्ववर्ती पुरुष जे तर कैरेक्टरिस्टिक्स आसले नियम नियमकानून जेगला छोड़ से मानुषूल केमन छो मानुषूल सम्पर्क आसल अवगत हो डायरिटा पढ़े हेस्टर पिनिर जो लाइफ रही है ये लाइफा सम्पर् पढ़े तो ये अपन आर बोली जे जोनाथान पिओ से जे ये डायरि लिखे से क्योंकि निजे दर्शने निजे देखा आसले को जिनटा नहीं से क्योंकि ये डायरि लिखे नाई हेस्टर पिनिर जीवने आसले जो घटनाटा घटे गए से घटनाटा एक बृद्धर मुखे आसले शुने से बृद्धटी आसले हेस्टर पिनिर जीवन चाक्षुष प्रमाण वी से क्योंकि सबकिछ सरसि देखे तर देखा घटनाट कसले जोनाथान पीव के से बोले जोनाथान पीवर से तर डायर एगला लिपिबद्ध कर लिपिबद्ध कर सुंदर मत कर से कागजे मोड़ाए आसले शुल्क भवने से रेखे दी तो से मारा जाने रही परवर्ती रटार नाथानियल हतन से आसले को फाइल खुजते खुजते हाथे एट पड़े और पड़ार पर से क्योंकि हेस्टर पिने जो जीवनी ये डायरि पढ़े से क्यों डिटेल्स जानते परे और हेस्टर पिने जो जीवनी रही है ये जीवनीटाई मूलत नोलर कहनी तो कहनी एखे आसल हिस्टर पिने जीवन क्य रही है बा कहनी लेखा रही है जोनाथान पिओ से क्य कहनी लिखे से जानब ये पार्ट टू अंशे अर्थात दि स्कारलेट लेटारे ये उपन्यासटर मेन गल्पटा से गल्पटार जानब पार्ट टू अंश तो बंधुरा ये आसले पार्ट वान आलोचना तो दि स्कारलेट लेटार जो सामारि रही है ये सामारिटी जाना जो अपा पार्ट टू पर्व देख तो पर्त सबाई भलो थकबें और अवश्य भिडियो बंधुधर माजे शेयर करबें आल्ला हाफिज